projekt vznikal jako land art, že jo? Mm. primárně, že jo? Mm. to znamená, že se hledala místa, kde se těžiště kopí se a už zna, znamenalo teda jenom se dohodnout s tím, kdo to těží, aby těžil vlastně ve Slezské Samozřejmě za příslušných politických intervencí, že jo, tam, který vlastně tyhle věci posouvali, nebo jediný mohli posunout dál. Nicméně dohodlo se to, Veslařský kanál se vytěžil v tom tvaru, jak je, takže získal tím vlastně v, této, v té době to byl, myslím, jako nejlepší Veslařský kanál na světě s parametry, které ne, neměli a možná ani nemají do teďka jiný kanály a to vybavení jsme si prostě Začali vymýšlet. Tam na tom kanále měly být stovky metrů různých pontonů, ze kterých se startovalo, na kterých se vyvašovali vítězové a tak dále. No a my jsme vlastně hledali zase technicky typu jako průmyslový výrobek, který by to mohl, kterým to mohli vytvořit. A hledali jsme tvar toho pontonu, který by mohl být na tom kanále vlastně celý rok. To je větší rozhodčí, která plave, která plave za těmi závodníky vlastně a ona by měla mít ještě nějaký motory, to jsme tak jako neřešili. Ona se zadu kontroluje, jestli... Ona se zadu z výšky kontroluje, jestli, jestli, nedošlo, no, jestli nedošlo k nějaký chybě při startu. Tam prostě jsme použili stejný ponton, který vlastně vznikl vlastně rozřezáním typový trubky na několik segmentů a zavařením dna nebo podlahy paluby ze slzičkového plechu. E, tak musím říct, že e, paní architekti vlastně tady, tady dali ten základní projekt toho areálu, e, počítali s tím řízením a skutečně ho nechali vyrobit. E, teď přesně nevím, v jaké firmě, ale byla to nějaká bratislavská firma. A ty, e, ty, ty pontony, které vlastně tenkrát vyrobili, tak byly udělané tak, že ta, ten vrchní povrch byl rovný samozřejmě a ten spodek byl půlkulatý, což, což mělo a má veliký význam v tom, že když ten areál dneska zamrzne, tak my nemusíme ty bloky vytahovat a nemusíme se bát, že, že rozdrtí let, protože ten let je sám, sám o sebe zvedne. A ty, ty, ty pontony tady slouží dodnes a já si myslím, že to ještě pár let sloužit budou. Institualizace proudu lotek vznikla vlastně ze dvou popudů. Jednak k nám do ateliéru sport projektu přišel architekt Tomáš Kulí, který o tady chci zmínit, protože tady s náma není z různých důvodů. A druhý impuls bylo tzv. setkání architektů, stretnutí architektů na Spiši. Tam jsme vlastně přicházeli mezi ostřílený matadory architektury nebo nových směrů architektury. A bylo nám jasné, že tam musíme přijít sebevědomně nebo že tam musíme přijít nějakým programem. Program nám se psal tady z Byšek Stýho. My jsme s Tomášem Kulíkem to dotáhli designově, takže jsme si vyrobili ze dětské stavebnice Merkur vizitky, vyrobili jsme si takovou kulturní knihu a takto vybavení jsme tam převáděli své dílo. Já bych řekl, že to je ten pravý, protože jsme se pojmenovali vlastně tehdy, až tedy, v tom roce 80, jsme se pojmenovali v Lotech. Ty jsi do toho vstoupil tak trošku uprostřed, protože jsi vůbec nevysvětlil, co to zkrátka Lotech znamená. Proč jste si vybrali Lotech, když celým světem v té době vládl high-tech, čili vysoká technologie, a jste zvolili název, který svědčí o úplně jiném přístupu k technologii? 
je to, je to celkem jednoduchý. V zásadě nám se nemůžeme říct, že by se nám hajce nelíbil a že by nás nechytal za srdce, ale bylo nám jasný, že jako to, co tam se předvádí, by u nás šlo možná udělat na nějaké super významné stavby, ke které jsme neměli šanci se stejně dostat. Takže jsme přemýšleli vlastně o principech, který jsou společní, to znamená taková technická pravdivost, vnitřní pravdivost a ještě jsme si přidali k tomu jednu věc, která u Hajtek úplně není a to je otázka výdrže, umění stárnu toho, co, pro, co děláme. A nám z toho vyšlo, že, že se dá dělat stavba z různých jako, po, takových materiálů, které nejsou běžně používány pro architekturu, typické byly, byly silážní věže z Vítkovic, když ještě byly modré, tak byly velice krásné a podobné materiály a další věc byla, že se nám líbila strojařina, takže ty strojařské výrobky k tomu patřily také. A protože high-tech byl obsazený a říkat nějaký kvazi high-tech nemělo cenu, tak jsme říkali high, je vysoký, my jsme, my jsme s těmi technickými nároky níž, tak jsme o těch. Já si myslím, že on high-tech jako vůbec takový, když vytvořil ten květ toho, Poupinu, tak od té doby už i ty jeho tvůrci prostě takhle, takhle vysoko do Hajtechu nedosáhli, protože ono taky musíte být investora a stavbu, která to snese. A to je vždycky stojí jenom doby, který někdo chtěl. Už jsem říkala, stojíme tady u kana- modelu kanálu Gračicí, ten je dneska majetkem Národní galerie, my to máme ještě jeden, ten je ve stále výstavě, ve stále expozici. Vím, že tenkrát, když se objevil kanál v Račicích, tak to bylo první takové větší na veřejnost představení, které velice uboutalo i tou barevností, materiálem, nápaditostí. Pak se to dokonce prezentovalo na Bienále architektury v Sofii, na Interarku s poměrně velkým úspěchem. Ty už si říkal, byl jste sport projektu, tak se k tomu takhle přišlo. A přece jenom ve Slavské kanály se dělalo i předtím a dělalo se to nějak jinak, to jim bylo Jak to takhle vzniklo? My jsme asi, když jsme se měli zmínit o komisi designu, že, jo, že tyhle věci se, když byl osvícený šéf nebo osvícený investor, tak se mohli dělat mimo vlastně rámec projektového ústavu v takzvaných komisích nebo přes takzvané komise. A tam si myslím, že jsme na to, vlastně se na to vyčlenili peníze, což byla zase, myslím, tady povinnost teda investora, aby vlastně v příslušném architektonickém díle vyčlenil peníze na umění nebo na tam těch 4%? Já, si, na umění. já si myslím, že ano. Takhle, nejsem si jistý, ale asi jo, protože nevím, že by v Račicích byla nějaká socha. Ve Slařských kanálu v Račicích byl svého času jednou z nejkvalitnějších závodních trh na světě. Nebyl vůbec nejkvalitnější. Kanál vznikl proto, protože Olympijské sporty, jako bylo veslování a kanoistika, tady vlastně nepatří k sportu bohatým na finance, ale jsou to sporty bohaté na, na výsledky a zároveň vlastně přivážely v době do roku 1989 potřebné olympijské body. A proto vlastně se k ním dostal to privilegia, že se začal uvažovat, že by zde vznikla někde v České republice závodní dráha čistě pro potřeby veslování a kanoistiky. Optimismus jako z té stavby dráhy byl takový, že se už tady měly připravovat posádky na olympiádu v Moskvě v roce 80, ale samozřejmě do roku 80 tady vzniknala akorát budova, které my říkáme krematorium kvůli vysokému, vysokému komínu, ale ta, tady slouží do, do dneška, ale, ale nebyly zde podmínky prostě pro, pro závodění tréninky. Ten křest závodní dráhy se odehrával v roce 1986, kdy se tady vlastně konalo mistrovství světa juniorů ve veslování. A od té doby vlastně ten kanál slouží do dneška. Ročistý kanál byl výjimečný zejména tím, že měl a má tzv. vratný kanál. Protože ve slažových kanalistů velice vadí vlny, tak ten vratný kanál slouží většinou k tomu, že třeba motoráky, když jezdou i se závodem, 
tak se vrací zpátky tím kanálem, někomu vlny neházejí. To samé vlastně i lodě u veslování, třeba když jde osmé veslice, tak dělá taky docela slušné vlny. Čili tento kanál byl velice, velice jako potřebný a dával tomu, ten, tomu areálu ten půst světovosti. Samotný areál má 72 hektarů plochu a, je, a má délku 2350 metrů. 2000 metrů je vlastně dráha pro, pro, pro veslování. Mezi tím kanalisti mají dráhu kolem kilometru od dvou stovky do, do kilometru a veslaři musí mít ještě dvě zdový plochy a největěcí plochy, takže pro těch 350 metrů. Hloubka kanálu se uvádí v těch úvodních studiích, že měl až 9 metrů. Ten kanál má hloubku 2,5 až 3 metry, což odpovídá vlastně všem, všem reglementům, jak Mezárodní Vesařské federace FISA, tak i Mezárodní federace kanalistů ICF. Na všech jsme by měli jasné, že budou ty vlastně tři čtvrtě kruhy, nebo tři čtvrtě válce těch v stanovišti rozhodčí, kde byly zase na, nasmaltovány krásně ty nápisy, aby věděli prostě neslaři, kde jsou oni, pak mají ještě jedny úvody, ale tohle tam bylo taky, aby to bylo i pro diváky zajímavý. A měli jsme ten vlastně takový tu třetinu válce na ten pouton, tak zbývalo, co udělat tedy s tím zbytkem. No to byl laminát, to byl laminát, který se vyráběl někde ve svazmaru z mluvských dílnách zase. A ten jsme udělali v tomhle tvaru za prvé, aby se nehrotil a za druhý v té době běžel hrozně armyruk, military look. Takže my jsme to trošku jako takový ty, jak jsou takový ty kanistry pro armádu, jak mají ty provisy na straně, který mají ještě snad od Wehrmachtu, co už jako takový nebo možná už první světové války. A tyhle ty věci byly taky další inspirací v tom, jak to dotáhnout v takovém tom právě to, co bylo pro Lotech jako charakteristický, že on nebyl moc jemný. No, ale myslím, že nebyl jemný, byl takový spíštěžnější. Ještě bych změnil tu posedlost tou za prvé stavebnicovitostí a za druhé flexibilitou, že jo. Když se to dalo, nebo musím říct, i někdy tvářilo, že jo, jako rozebíratelné, přemístitelné, tak to byl. Vlastně ty jsi kdysi jako řekl krásnou větu, že děláme univerzální řešení pro jedno použití. Vždycky veselé jsou zvyklí jezdit k rozhodcovství věži, což je vždycky věž, sedí tam na schodech nad sebou rozhodčí na čáře a sledují, kdy projede loď. A teď samozřejmě z psychologie závodění není možné, aby loď projela cílem, když projede praporek na konci. To prostě je proti lidskosti, to si nedovedu představit, že prostě někdo ještě zabírá je za tom čárou a bojuje. Takže no, zvítězí, když protne její přijít, tam má takový to čísličko čár. Ale ty lodi, protože jsou vyráběny individuálně, tak každá ve své třídě je každá loď jinak dlouhá. A to jsme měli právě řešené na tom, na tom zařízení, že tento sta, to bylo celkem pevně plavalo na lanech. A tam byl takový osuvník jako v logaritmickém pravítku a ten umožňoval vyrovnat ty dílky, které u těch největších lodí jsou i 2-3 metry, ty rozdíly. Nastavilo se to na průměr a někdo, někoho držel ten člověk. Víš, tam bylo lehátko, před ty lodě v té době, ale myslím, že to platí do teďka, se museli držet rukama, protože kdyby se přisal nějakou přísadku, tak když na té osmi vesnice, tak to je záč. Takže to prostě není tam se ty lidské ruce, který, který to sklouzne. Přibližně ten záměr. 86 bylo mistrovství, 86 bylo mistrovství, tak by to bylo. A 86 bylo, tak to bylo už jako stavba té sofie na tom metere. A mezi tím to vstoupilo do dějin aktuálně českého. J